मित्रों नमस्कार मैं रजनीश आनी स्टडी सेवन है यूट्यूब चैनल आपले पुनः स्वागत करता है मित्रों आज का जो वीडियो है हा है फार महत्वा वीडियो में आप बन आहोत अपूर्णांका लहान मोटेपना कसा लवकर आई ट्रिक्स नुसार काड़ा तो मित्रों के कई निम है कई ट्रिक्स पे सर्व गोषी मैं तुम्हारा यस वीडियो मे संग है हे वीडियो पाहिल्यानंतर तुम्हाला याचा नक्कीच फायदा पण होणार आहे कारण येणारी जी एस एस सी बोर्डची जी क्लर्कची एक्झाम आहे त्यामध्ये यावरील कमीत कमी एक ते दोन प्रश्न निश्चितच असणार आहेत तर चला वेळ न घालवत सुरू करू आपण हा व्हिडिओ तर बघा यामध्ये काही नियम आहेत ते प्रथम बघून घेऊ जसं की इथं छेदाधिक अपूर्ण अंक आहे किंवा अंशाधिक तर कशाला म्हणायचं छेदाधिक म्हणजे काय तर ज्याचा छेद आहे बघा इथे छेद अंशापेक्षा एक न मोठा असल्यास ज्या अपूर्णांका छेद मोठा तो अपूर्णांक मोठा असा एक नियम आहे आता छेदाधिक म्हणजे काय तर बघा हे जे अपूर्णांक आहे तीनशे चार चारशे पाच आणि पाचशे सहा याचा जो जर छेद बघितला तर हा एक न मोठा इथे एक न मोठा आहे इथे एक न मोठा आहे इथे एक न मोठा आहे तर अशा अपूर्णांकांना आपण छेदाधिक अपूर्णांक असं म्हणू शकतो आता त्याचा जर आपण भागाकार केला आणि पॉईंटमध्ये काढलं तर हे अशा टाईपचं आन्सर येईल पण हे जर आपण ॲन्सर काढत बसलो तर भागाकार करायला आपल्याला वेळ लागेल आणि नंतर आपल्याला कळेल की हा अपूर्णांक मोठा आहे पण जर आपण पाठ करून ठेवलं की जर छेदाधिक अपूर्णांकाचा छेदाधिक अपूर्णांक जर आपल्याला दिले असेल तर त्याचा अंश छेद मोठा तो अपूर्णांक मोठा एवढं जर पाठ असेल आणि आपण निरीक्षण केलं तर निश्चितच आपण डायरेक्ट इथूनच सांगू शकू बघा आता इथे प्रत्येक याच्यात एक एकचा फरक आहे म्हणजे एक न छेद मोठा आहे आणि ज्याचा अंश छेद मोठा तो अपूर्णांक असतो मोठा म्हणजे एवढं पाठ करणे हे महत्वाचं आहे त्यानंतर अंशाधिक बघा अंशाधिक म्हणजे काय की ज्याचा अंश हा एकने छेदापेक्षा मोठा असतो जसं की या तीन पेक्षा इथे एकने अंश मोठा आहे इथे पाच छेद चार आहे म्हणजे अंश एक न मोठा आहे आणि इथे आहे सहा छेद पाच म्हणजे इथे एक न मोठा आहे अशा वेळेस काय असते जेव्हा अंशाधिक अपूर्णांक असेल तिन्ही जे अपूर्णांक दिले आहेत ते जर अंशाधिक असेल तर ज्याचा अंश आणि छेद सर्वात लहान असतो तर तो अपूर्णांक असतो मोठा मी यासाठी इथे हे पॉईंटमध्ये पण इथे ॲन्सर काढून दिलेले आहे कारण की समजावं म्हणून जर भागाकार करून पाहिलं तसंही तुम्ही ॲन्सर काढू शकता पण वेळ जाऊ शकते आणि भागाकार कधी कधी चुकू शकते पण हे जर पाठ असेल तर विद इन सेकंद तुम्ही हे याचे ॲन्सर सोडू शकता सोडू शकता ओके तर हे लक्षात ठेवा अंशाधिक आणि छेदाधिक नंतर आणखी बघू आपण यामध्ये आणखी बघा छेदाधिक अपूर्णांकाचं आणखी एक उदाहरण दिलं तर आधीच्या याच्यामध्ये काय होतं छेद हा एकने मोठा होता आता काही अपूर्णांक असे असतात की इथे बघा आता छेद याच्यापेक्षा पाच न मोठा आहे इथेही पाच न मोठा आहे इथेही पाच न मोठा आहे इथेही पाच न मोठा आहे अशाही वेळेस तोच नियम लागू पडते की जो छेदाधिक आहे म्हणजे छेद याचे अंशापेक्षा सारख्या संख्येने मोठे आहे वर वरती पण पाच ने इथे पण पाच इथे पाच आणि अशा वेळेस जर प्रत्येक वेळात जर सारखा फरक असेल तर छेद मोठा आहे म्हणजे छेदाधिक झाला आणि सारखा फरक आहे म्हणजे इथेही तोच नियम लागू पडते ज्याचा अंश आणि छेद मोठा तो अपूर्णांक मोठा लक्षात आलं त्यानंतर अंशाधिक बघा तर अंशाधिकचं तसंच आहे इथे बघा पाच न हा अंश मोठा आहे इथेही पाच न अंश मोठा आहे इथेही पाच न अंश मोठा आहे आणि इथेही पाच ने अंश मोठा आहे मी इथे पॉईंटमध्ये त्याचा ॲन्सर पण तुम्हाला काढून दाखवले आहे की निश्चित कोणता इथे मोठा आहे तर हे नियम तेच सांगते की जर अंशाधिक असेल म्हणजे इथे अंश सारख्या संख्येने मोठे आहेत पाच पाच ने फरक आहे सर्व याच्यात आणि अशा वेळेस अंशाधिक जर असेल तर ज्याचा अंश आणि छेद सर्वात लहान असतो तर तो अपूर्णांक असतो मोठा तर हे आपल्याला पाठ पाहिजे तर हे तुम्ही डायरेक्ट निरीक्षणावरून काढू शकता हे झाले काही नियम आणखी आपण बघू इथे बघा छेद समान असल्यास ठीक आहे जर छेद समान असल्यास ज्याचा अंश मोठा तो अपूर्णांक मोठा असतो बघा इथेही छेद सम म्हणजे पाच आहे इथेही पाच आहे इथेही पाच आहे आणि जर हा छेद समान असेल तर ज्याचा अंश मोठा तो अपूर्णांक मोठा हे असेल याचं ॲन्सर नंतर बघा अंश जर समान असेल तर बघा इथे हा अंश पाच आहे इथे अंश पाच आहे इथेही अंश पाच आहे अशा वेळेस मित्रांनो ज्याचा छेद सर्वात लहान असेल तर तो अपूर्णांक मोठा हे आहे नियम निरीक्षण आणि तुम्ही असे बरेचसे उदाहरणं घेऊन सोडून त्याचे उत्तरं तुम्ही कम्पेअर करू शकता किंवा उत्तर पाहून 
तुम्ही हे प्रॅक्टिस करू शकता आणि हे महत्वाचं मित्रांनो कारण अंशाधिक छेदाधिक अपूर्णांक कोणता मोठा कोणता लहान यावेळेस यावरील प्रश्न बऱ्याचशा पेपरमध्ये असते म्हणजे असतेच तर त्यामुळे हे पाठ पाहिजे नंतर बघा नंतर आता जरा तुम्हाला वेगळी पण मी ट्रिक्स सांगणार आहे की पटकन कसं ओढकाचं तर इथे जर बघायचं झालं तर इथे जर आपल्याला एका नजरेत दिसत असेल की याचा छेद सरळ सरळ सारखा आहे मग सारखा छेद आहे तर ज्याचा अंश मोठा तर तो अपूर्णांक मोठा म्हणजे डायरेक्ट इथे तुम्ही आन्सर इथे काढू शकता बाकी इथे कोणती ट्रिक्स वापरायची गरज नाही हे नियम आहे ओके त्यानंतर बघा नंतर आहे मोठा अपूर्णांक इथे काढायचा इथे जर बघितलं आपण तर इथे अंश सारखा आहे एका नजरेत दिसते आपल्याला अंश सारखा आहे आणि अशा वेळेस ज्याचा छेद लहान तो अपूर्णांक मोठा समजलं नंतर बघा नंतर इथे मोठा अपूर्णांक आपल्याला काढायचा आहे तर इथे जर तुम्ही बघितलं तर इथे छेद एकने मोठा आहे इथेही एकने मोठा आहे इथे एकने मोठा आहे इथे एकने मोठा आहे म्हणजे हे आहे छेदाधिक अपूर्णांकाचे उदाहरणं आणि छेदाधिक अपूर्णांक जर असेल तर ज्याचा अंश आणि छेद मोठा तो अपूर्णांक मोठा ओके आता अपूर्णांक मोठा काढणे काय आणि लहान काढणे काय यावरून डायरेक्ट तुम्ही निश्चित करू शकता ओके नंतर बघा इथे अंश मोठा आहे ओके इथे एक न इथे एक न इथेही एक न आणि इथेही एक न म्हणजेच हे अपूर्णांकाचे जे उदाहरण आहे हे अंशाधिक अपूर्णांकाचे उदाहरण अशा वेळेस ज्याचा अंश आणि छेद लहान तो अपूर्णांक मोठा ओके बघा नंतरचे उदाहरण आणि मित्रांनो हे मी जे तुम्हाला सोडून दाखवता ते याआधी तुम्ही सोडून बघा ठीक आहे आता इथे आपल्याला बघायचा मोठा अपूर्णांक ठीक आहे एक शेवटी तुम्हाला ट्रिक्स पण सांगणार आहे का एवढं करून जर तुम्हाला नाहीच आलं किंवा या गोष्टी जर तुमच्या नंतर लक्षातच नसेल राहत तर शेवटची मी तुम्हाला जे ट्रिक्स सांगणार आहे तर ती ट्रिक्स सर्व याला लागू पडते ठीक आहे थोडा वेळ जरी जात असेल किंवा गुन्हागार जर तुम्हाला फास्ट करता आला तर इझिली तुम्ही तिथल्या तिथं उदाहरण सोडू शकता आता इथे बघा एका नजरेत आपल्याला दिसत आहे की हा अपूर्णांक हा अपूर्णांक याचे अंश सारखे आहे ठीक आहे अंश जर सारखे असेल तर आपला नियम सांगते की ज्याचा छेद लहान तो अपूर्णांक मोठा म्हणजे या दोन पैकी हा मोठा आला म्हणजे हे आन्सर येणार नाही ठीक आहे आता या दोन अपूर्णांक उरलेला यामध्ये जर निरीक्षण केलं तर यामध्ये छेद सारखा दिसत आहे आणि नियम असं सांगते की जर छेद सारखा असेल तर ज्याचा अंश मोठा तो अपूर्णांक मोठा हे आन्सर येणार नाही आता उरले फक्त आपल्याजवळ दोन हे अपूर्णांक आता या दोघाचं जर अपूर्णांकाचं जर तुम्ही निरीक्षण केलं तिथं अठरा आणि एकोणीस इथे एकचा फरक आहे आणि इथे सोळा आणि सतरा इथे फरक आहे म्हणजेच हे उदाहरण आहे छेदाधिक अपूर्णांकाचे आणि छेदाधिक अपूर्णांकाचा नियम असं सांगते की अपूर्णांक जर छेदाधिक असेल दोन्ही दिलेले किंवा जेवढे दिलेले तर ज्याचा अंश छेद मोठा तो अपूर्णांक मोठा म्हणजे निश्चितच हे येणार आहे ह्याचं अॅन्सर तर अशा पद्धतीने तुम्ही जस्ट निरीक्षण करून याचं अॅन्सर काढू शकता नंतर बघा मोठा अपूर्णांक आपल्याला इथे काढायचा आहे तर अशा वेळेस बघा इथे सात इथे दोनचा फरक आहे पाच आणि इथे एकचा फरक आहे इथे दोनचा इथे एकचा इथे मात्र थोडं कन्फ्युज आहे कन्फ्युजन आहे की इथे काय करायचं आता तर इथे आपल्याला निरीक्षण करता येईल जरा की इथे सात आठ नऊ आणि त्यानंतर तीन चार पाच इथे दोन दोनचा फरक आहे ठीक आहे आणि म्हणजेच हे छेदाधिक आहे आणि छेदाधिक जर असेल तर ज्याचा अंश छेद मोठा तो अपूर्णांक मोठा म्हणजे हे सापडला तुम्हाला मोठा म्हणजे हे अॅन्सर निश्चितच यात येणार नाही त्यानंतर या दोघाचं पुन्हा आपण निरीक्षण केलं तर इथं पाच छेद सहा दहा छेद अकरा म्हणजे इथेही छेदाधिक आहे आणि छेदाधिक नियम असं सांगते की अंश आणि छेद जो मोठा असेल तो मोठा म्हणजे हे असणार मोठा आणि हे याचे अॅन्सर येणार नाही आता उरले आपल्याजवळ सात छेद नऊ आणि दहा छेद सॉरी दहा छेद अकरा तर इथे सरळ तुम्हाला एक निरीक्षण जर केलं तर ज्या अंश आणि छेद तर इथे छेद मोठे दिसत आहे परंतु इथे फरक आहे दोनचा आणि इथे फरक आहे एकचा तर जो कमी फरक असतो तो नेहमी मोठाच असतो परंतु तेवढंही न करता एक तुम्हाला मी याआधी ट्रिक सांगितली आहे की तुम्ही असा डायरेक्ट तिरपा गुणाकार करू शकता हे नवीन ट्रिक्स आहे अकरा साती सत्याहत्तर तिरपा गुणाकार नेहमी असाच करायचा नऊ दहा नव्वद 
आणि यामध्ये आता बघायची कोणती संख्या मोठी तर यामध्ये सत्याहत्तर मोठे की नव्वद मोठे तर नव्वद मोठे आहे म्हणजेच हा पूर्णांक असेल मोठा हा पूर्णांक आणि मित्रांनो मी जे तुम्हाला आता ही ट्रिक सांगितली तिरपा गुणागर करायची हे मी बऱ्याच वेळा बऱ्याचशा उदाहरणात सांगितलेली आहे आणि हे ट्रिक्स जे आत्ता मी नियम सांगितले हे माहीतही जरी नसेल तर ही ट्रिक्स तुम्हाला निश्चित कामे पडते पण जर अंश आणि छेदामध्ये मोठमोठ्या संख्या असेल तर मग गुन्हागार करायला तुम्हाला टाईम लागते जसं की अकरा साधी सत्याहत्तर नऊ दाय नव्वद पटकन आलं पण इकडे जर समजा चोवीस असेल इकडे जर तेवीस असेल तर मग गुन्हागार करायला तुम्हाला वेळ लागणार आहे तर तुम्हाला जर हे नियम माहीत असेल तर मग संख्या किती मोठ्या आहे किंवा किती काही कशाही असो तुम्ही फास्ट काढू शकता तर या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला माहीत पाहिजे नंतर बघा मोठा अपूर्णांक काढायचा आहे अकरा छेद नऊ सात छेद सहा आठ छेद पाच आणि नऊ छेद सात तर आता बघा इथे कोणत्याही संख्या इथे मॅच होताना दिसत नाही किंवा आपल्या रूलमध्ये कोणत्या बसत नाही तर इथे दोनचा फरक दिसत आहे इथे तीनचा फरक इथे एकचा फरक इथे मात्र दोनचा फरक दिसत आहे मग दोनचा फरक कुठे कुठे दिसत आहे तर इथं दिसत आहे दोनचा फरक सात आणि आठ नऊ आणि इथं दिसत आहे नऊ दहा म्हणजे या दोघामध्ये जर आपण निरीक्षण केलं तर इथे अंशाधिक अपूर्णांक दिसत आहे आणि अंशाधिक अपूर्णांकाचा नियम तुम्हाला माहीत आहे ज्याचा अंश आणि छेद लहान असेल तो असतो अपूर्णांक मोठा म्हणजे या दोन पैकी हे मोठा झाला ठीक आहे आणि हे असणार लहान म्हणजे हे कॅन्सलच होणार ॲन्सरच येणार नाही आता तुमच्याकडे तीन अपूर्णांक उरले तर या तीन मध्ये जर तुम्हाला शोधायचं असेल तर नियम आता तो आपण तिरपा जे गुन्हाकार करतो ते वापरा कारण की इथं आता फरक वेगवेगळा दिसत आहे तर या दोन मध्ये जर आपण आता बघितलं तर तिरपा गुन्हाकार करा साता पाचा पस्तीस त्याच्यानंतर साईन सात बेचाळ साईन आठी अठ्ठेचाळीस ओके म्हणजे हे मोठा झाला या दोन पैकी म्हणजे हे अॅन्सर येणार नाही ठीक आहे त्यानंतर आता फक्त हे दोन उरले आठ छेद पाच आणि नऊ छेद सात ते ते तिरपा गुन्हागार करून घ्या आठी साती किंवा साती आठी छप्पन आणि हे पाच नऊ पंचेचाळीस किंवा नवा पाचशी पंचेचाळीस यामध्ये मोठा कोणता आहे तर यामध्ये मोठा दिसत आहे या दोन पैकी छप्पन मोठा आहे म्हणजे आठ छेद पाच हे आहे याच्यात मोठे ठीक आहे असे करू शकता नाही तर मग तुम्ही भागाकार देऊनही सोडू शकता जसं की नऊ अकराला नऊने भाग दिला नऊ एक नऊ उरले इथे दोन मग पॉईंट शून्य नऊ दोन अठरा मग उरले दोन नऊ दोन अठरा असे पॉईंटमध्ये सर्व काढू शकता तुम्ही तसंही तुम्हाला नाही गेल पण हे तिरपा गुन्हाकार जर करून काढलं तर लगेच तुम्हाला अॅन्सर मिळणार आहे त्यानंतर मोठा पूर्णांक इथेही आपल्याला काढायचा आहे इथेही त्याच पद्धतीनं आहे सात छेद दोन सोळा छेद अकरा त्यानंतर दहा छेद पाच आणि बारा छेद सात तर इथे जर आता तुम्ही बघितलं तर बघा इथे आपल्याला कोणता नियम इथे लागताना दिसत नाही पण अशा वेळेस आपण पॉईंटमध्येही डायरेक्ट याचा आन्सर काढू शकतो जसं की हे होणार सात छेद दोन म्हणजे तीन पॉईंट पाच बरेचसे वेगवेगळ्या पद्धतीने मी तुम्हाला उदाहरणे सोडून दाखवत आहे त्यानंतर अकरा एक अकरा उरले पाच पॉईंट दिला अकरा चूक चौवेचाळीस ठीक आहे त्याच्यानंतर पण पॉईंट येते ते आपण नंतर काढू जर आवश्यकता भासल्यास नाही तर इथं स्टॉप करू ओके पाच दुनी दहा त्यानंतर सात एक सात उरले पाच त्यानंतर शून्य दिला साती साती एकोणपन्नास तर आता यामध्ये मोठा कोणता तर यामध्ये मोठा आहे तीन छेद सॉरी तीन पॉईंट पाच म्हणजे सात छेद दोन हे आहे मोठा आणखी तुमच्या एक लक्षात आलं असेल की याच्यामध्ये हे जे अंश दिसत आहे हे प्रत्येक अंश पाचने मोठा आहे सातन पाच बारा पाचन पाच दहा अकरा पाच सोळा दोन अन पाच दोन अन पाच सात म्हणजेच हे कशाचं उदाहरण हे अंशाधिकचं उदाहरण आणि अंशाधिकचा नियम असा सांगते की ज्याचा अंश आणि छेद लहान असेल तेच असणार आहे मोठं तर याचे ॲन्सर असणार आहे सातशे दोन पुन्हा सातशे दोनच ओके म्हणजे कसंही सोडवा तुम्हाला सगळे ट्रिक जर माहीत असेल तर तुम्ही फास्ट सोडू शकता किंवा एक जरी ट्रिक माहीत असेल आणि त्याचा गुन्हागार करताना किंवा भागकार करताना चूक झाली तर मग मात्र चूक होऊ शकते म्हणून वेगवेगळ्या ट्रिक्सनं सोडून पाहायचं
तर मित्रांनो हे व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कॉमेंट देऊन नक्की कळवा तसेच ज्यांनी अद्याप चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि याच पद्धतीचे आणखी जर तुम्हाला उदाहरण पाहिजे असेल तर मला कॉमेंट्स करा टेलिग्रामवर आपलं एक चॅनल आहे तिथे तुम्हाला इथे लिंक दिसतच आहे ते जॉईन करा त्यानंतर एक ई स्टडी सेवन ॲट द रेट ई स्टडी सेवन चार्ट असं एक युजर नेमचं एक दुसरं पण ई स्टडी सेवन चार्ट असं एक दुसरं पण चार्ट ग्रुप आहे त्यामध्येही बरेचसे मुलं कॉमेंट्स करत असतात आणि वेगवेगळे उदाहरण टाकत असतात त्यानंतर मीही त्याला रिप्लाय देत असतो तर ते तो जे दुसरा ग्रुप आहे तर त्यामध्ये डिस्कशन वगैरे चालते तर ते तुम्ही जॉईन करून घ्या आणि तुम्हाला जर काही उदाहरण असे पाहिजे असेल तर तुम्ही त्यावर फोटो वगैरे मला डायरेक्ट सेंड करू शकता मित्रांनो व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद